Welcome to Sir Wins Accounting Lectures. Today, magkakaroon tayo ng pen and paper video problem solving patungkol sa Lecture 05, Partnership Dissolution, Admission. Actually, nasa description ng video lecture na ito yung mismong problem under discussion. Kung gusto mong sagutan ng solo at balikan ang lecture na ito kapag tapos ka na, mas mabuti. Kasi ang accounting ay natututunan not by mere listening but actually by you doing the problem solving. Pero kung may sagot ka na nga, simulan na natin. So again, Lecture 05, Partnership Dissolution, Admission. And here is our problem. Diala, Austria, and Tamayo are partners in Lavender Company. Their capital balances as at July 31, 2021 are as follows. So given yung kanilang capital. Each partner has agreed to admit Miranda to the partnership. So here are the requirements. Ano? Prepare the entries to record Miranda's admission to the partnership under each of the following conditions. So we have letter A. Miranda paid Diala 125,000 for 20% of Diala's interest in the partnership. So we answer letter A first. Na basically, sa under admission, may dalawang klase tayo, di ba? The purchase of interest and the investment of asset in the partnership. Yan ang kailangan mong unang sagutin. Anong klase ba ng investment ang nangyayari? In this particular scenario, si Miranda, direct yung bumibili kay Diala. So therefore, hindi kaabot usap yung partnership. That's why the kind of admission is purchase of interest directly from the partner. At alam din naman natin na kung sakaling ganun yung scenario, there is just a mere, mere transfer of capital. Magpapalitan lang ng kapital yun. At wala tayong pakialam sa kung magkano man ang kanilang pinag-usapang bayaran. So ang ibig ko sabihin, gawin na lang po natin. Alam natin na, na nagbibenta si Diala ng kanyang interest. Diba? Binayaran nga siya. So therefore, siya pala yung nagbibenta ng interest niya, mababawasan yung kanyang capital. So therefore, we debit Diala Capital. Kanino niya binenta? Ang sagot kay Miranda. At tinanggap ng mga partner si Miranda na bahagi na ng kanilang partnership. Kaya maaari nang mag-create ng kanyang capital account so we credit Miranda Capital. Uh, that's how simple the entry is. Now the question is how much? Ang sabi sa problem, 125,000 ang naging usapan ni Miranda at ni Diala. 125,000. Pero may pakialam ba tayo doon? The answer is no. Wala. Wala tayong pakialam dyan. Kasi nga, tayo yung partnership. Hindi naman sa atin pumasok yung 125,000 na yan. So therefore, wala nga tayong pakialam sa 125,000. Common error sa purchase of interest. Pinapakialaman yung value, yung cash. Hindi po, hindi. But rather, ang titignan natin ay ito. Okay? Ang sabi dito kasi sa kanilang usapan, 20% ng interest ni Diala ang binibenta niya kay Miranda. So therefore, aalamin natin yung capital ni Diala. And that is 450,000. At ang ibinibenta niya nga ay 20% nun. So multiply by 20%, that is 90,000. At basically, yun yung magiging entry natin. Kasi yun lang naman talaga yung nabentang interest. So therefore, we debit Diala's capital amounting to 90,000 and we credit Miranda Capital also amounting to 90,000. At tapos na dun, di ba? Maaaring kumita si Diala kasi 90,000 lang ang binenta niya pero 125 yung totoong cash na natanggap niya. Pero ang tanong, may pakailan pa ba tayo dun? Ay tayo yung partnership. Ang sagot ay wala. Kasi yung partner at yung partnership ay dalawang magkaibang entity. Wala tayong pakailan sa kinita ni Diala kasi nga tayo si partnership. Okay? So that's it. That answers letter A. Ganyan lang po kasimple kung sakaling purchase of interest. Yeah? Let's move on with letter B. Uh, sabi dito, in Miranda invested 200,000 cash in the partnership and received an interest equal to her investment. So point natin. Okay? So anong klaseng admission ito? Purchase of interest or investment in the partnership? The answer is investment in the partnership kasi kung mapapansin nyo, ginamit yung word na invested. Tsaka nakita nyo pa, in the partnership. Tuwing nakakabasa kayo ng mga ganyang mga pananalita or wording sa problem, so therefore, you can safely assume that it is really investment in the partnership. Unlike this one, nakita mo dahil at yung bentahan ng, sa, sa partner. So basically, a matter of understanding simple English para malaman mo kung anong klase ng admission. Ngayon, 
kung alam mo na na yan ay investment in the partnership, huwag ka muna gagawa ng journal entry. But rather, magkakaroon ka muna ng competition. Marami pong way kung paano siya pinipresent, di ba? Pero ako, meron akong isang parang ano, parang pinaburan na paraan ng pagpipresent nito. Kasi nandun na rin mismo yung technique, nandun na rin mismo yung journal entry. Sa mga estudyante po natin na actual, ito yung gagawin ninyo. Kung iba man yung ginagamit natin na textbook, iba man yung presentation, wag yun yung susundin nyo ito. Mas madali ito. Okay? So gawin na po natin. So ano po yung itsura ng table na sinasabi natin? We have to write this old and new. Okay, and then we have the total. Old meaning yung mga dati ng partner, new si Miranda kasi siya yung sasali, then we get the total. At pagkatapos, ilalagay natin siya ng heading. Nagsisimula ay sa AC, agreed capital, and then CC, contributed capital, and then we have here, the total. At pagkatapos, pipil up natin yan. At pag napil up na natin yung table na yan, tsaka tayo maaaring gumawa ng entry. At ang sabi natin doon sa ating video discussion, hindi naman kinakailangan dito talaga magsimula eh. But rather kahit saan. Ang importante ay mapuno mo yung sham na yan. Okay? So ngayon, ah, CC muna. Doon usually nagsisimula. CC means the actual investment of the partners. Ngayon, may have the old. So therefore, kukunin natin yung balance eh, ng mga T-account sa taas. So 40,000 plus 150,000. Okay? Plus 300,000. Yan yung kanilang parang ano, uh, original capital investment. So that is amounting to 900,000. Lagay natin dito sa CC. Okay? At pagkatapos nag-invest din si Miranda. Sinabi ng problem, invested 200,000 cash. CC yan. Kasi nga yan yung actual investment. Oh. Di ba? Sinabi cash. So isulat natin dito 200,000. Okay? So therefore, dito po ang simula niyan. Actually, kung naalala nyo yung teknik natin, para kang gagawa ng password ng cellphone mo, papaganon po ang ating pattern. Di ba? That is the usual pattern. Okay? Now, tuloy tayo. Ngayon, alam din naman natin na ito na yung total. So therefore, 900,000 plus 200,000 So therefore, we will get what? 1,100,000 Okay? Simple lang ang CC usually nasasagutan yan Then after that, pupunta ka ngayon dito sa AC Na usually dito sa ilalim Kailangan maintindihan natin yung problem Okay? Para malaman yung AC AC agreed capital, meaning yan yung gusto nila Yan nga yung agreed nila So therefore, yung problem yung magdi-decide kung anong ilalagay yan Kasi nga agreed Okay, ang sabi dito sa problem, and receive an interest. Interest, interest meaning capital. And receive an interest equal to her investment. Sa madaling salita, yun yung kanilang pinag-usapan. Nag-agree sila na kung magkano yung investment ni ano ni Miranda, yun din yung kanyang capital. ba diba? Binanggit na ng problem. So what can we say? Okay? Uh, therefore, 200,000 din ito. Ayan o, no, para si parehas Actually, bago mo pa magawa yan Pwede mo yung i-move dito, diretso 1,100,000 Hindi yan automatic Hindi po automatic yung pag-move dyan Okay, but rather Okay, ang assumption kasi ganito sa table Kung sakaling asset revaluation Hindi yan magkaparehas Kung sakaling walang asset revaluation Maaaring ang meron lang ay bonus Or wala ding bonus Magkaparehas yan So again and again Isa lang ang dahilan Kung kailan yung total ng CC At total ng AC ay magkaiba Kailan daw yun ang sagot Kung sakaling merong asset revaluation Sir, paano namin malalaman Na merong asset revaluation Ang sagot, yung problem Basahin mo pag binasa mo yan, meron kang mararamdaman, okay? Na parang may sinasabi na asset revaluation. So ang tanong, nung binasa mo ba, may naramdaman ka ba na merong asset na under or overvalued? The answer is wala naman. So we can safely say, there is no asset revaluation. At kung babalikan mo yung technique natin, kung wala kang naramdaman na may asset revaluation, therefore, whatever is the total of the CC will be the total of the AC. So you can move that immediately. Bago mo pa actually ilagay itong 200,000 sa taas. Nauna ko lang isulat kanina, pero pwede, pwede mo talagang idiretso yun. And by the way, sinabi nga ng problem, di ba? Paano na-determine itong 200,000? Automatic ba yan? The answer is no. Sinabi kasi na kung magkano daw yung kanyang ininvest, yun din yung ibibigay sa kanyang interest. Meaning yun yung ibibigay sa kanyang capital, yun yung napag-agrihan nila. Okay? So na-develop na po natin yan. What's next? Aakyat ka dun. Okay? Paano ma-solve yan? Alam mo, kanina 
di ba, pag pinapag-plus yung dalawa, lumalabas 1.1. Ay the fact na iisa na lang ang kulang at paakyat ka, anong gagawin natin? Pag pababa, plus. Pag paakyat, deduct. Di ba? So, 1.1 million minus 200,000. So, we can get what? 900,000. Na-develop na natin itong table na to. Ngayon, pupunta na tayo dito sa total. Actually, mas magandang itawag pa nga dyan, bonus or asset revaluation. Mamaya papaguhin natin. Sa pagkakataon ito kasi, parang 0-0 naman siya. So therefore, we will solve horizontally. Pag mamainusin natin sila, we are comparing AC and CC. 900,000 minus 900,000 is 0. 200,000 minus 200,000 is 0. 1.1 million minus 1.1 million is also 0. So na-develop na natin yung table. Simple pa lang po yung problem. Ano? Okay? After that, makakapagawa ka na ng journal entry. At paano po yun? Kailangan mo lang tandaan na merong apat na bahagi dyan na ginagawa ng entry. Yung iba parang kumbaga, bahagi lang ng computation pero hindi nakakasali sa entry. Alin po yun? Ito. Itong parting gitna. Itong AC. CC na gitna. At saka itong mga totals. Kumbaga, isipin mo na lang, nagdo-drawing ka ng ano? Ng hammer. Hammer po yan. Okay. At huwag na kayong mag-isip ng iba. So, ang punto lang natin, kung sino lamang ang nasa loob ng hammer, siya lang yung magagawa natin ng journal entries. Okay? Gawin na lang natin. When we say CC, yan yung actual contribution. ba diba? Actual yan. So, malamang asset yan. ba diba? Investment of asset in the partnership. So, isipin mo, alin dyan yung asset na in-invest? ba diba? Sabi sa letter B, there's an investment of cash. So, therefore, you are going to debit what? You debit cash. Amounting to 200,000 Kasi yun yung CC Ayan At ang AC na pag-usapan na kanina Yan yung kanilang usapan na capital At alam mo din naman Na 200,000 ang lumalabas dito At yan ay new New meaning capital ng new partner Eh sino ba yun? Si Miranda ba diba? So we credit what? Miranda Capital Amounting to 200,000 Tapos na ba yung journal entry? Tapos na ba yung letter B? The answer is yes Di ba yun lang naman yung problem Nag-invest daw siya At yun din ang ibinigay Na capital credit sa kanya So therefore yun na mismo Investment 200,000 Yan yung capital credit Tapos na Walang lumabas sa total So therefore wala tayong gagawin dyan Pinakasimpleng problem Letter B No bonus No asset revaluation Let's move on to letter C Para ma-appreciate po yung binabanggit natin Miranda invested 300,000 cash in the partnership for 20% interest in the business. A bonus is to be recorded for the original partners on the basis of their capital balances. So, ay gawin natin yung letter C. Okay? Siyempre, magdi-develop muna tayo ng table. So, we have here the old, the new, and then the total. And then we have here AC, CC, and bonus pala ang mas magandang itawag dyan or asset revaluation. Okay? Nagsisimula nga ang lahat sa CC. At basically, i-add mo nga itong capital accounts ng mga partners, itong tatlo. Na alam na natin kanina, that is 900,002. Kasi same problem lang naman tayo, di ba? So, hindi naman yan mababago. So, therefore, ilagay po natin sa CC ng old 900,000. Sinabi na ng problem, Miranda invested 300,000 cash. So basically, yan yung kanyang actual investment. So yan yung CC. At pagkatapos, itotal natin. So 900,000 plus 300,000 is equal to 1,200,000. Katulad nung kanina, meron ka bang naramdaman na parang merong maling asset? Di ba wala kang naramdaman? Kasi nga mararamdaman mo talaga yun eh. Okay? So therefore, what can we say? Kung ano yung total ng CC, yun din yung magiging total ng, ng AC. So therefore, yun na din yun. Pagkatapos, makakapagsagot ka na dito sa taas. So parang gano'n, ito muna nauna. Magkano? Mm -hmm. Ang sabi dito sa problem letter C, 20% interest in the business ang ibibigay kay Miranda. So ibig sabihin pala, sa AC, magde-develop ka ng mga percentages. Yung total, yan yung 100%. At pagkatapos, kung 100% yan, malamang hahatiin yan sa dalawa. So, at ang sinabi, 20% ang interest ang ibibigay kay Miranda. Okay? So, therefore, yung nasa taas ay 80%. Parang de-develop ka ng ganyan parang, ano, parang ratio. Okay? Ngayon, Imumultiply mo itong mga percentages na to Doon sa certain base Doon sa 100% Sa pagkakataong ito Imumultiply mo ay sa AC Sa 1,200,000 Sir, pwede po bang doon sa 1,200,000? Sa pagkakataong ito, yes Kasi parehas Pero, caution Huwag pong ganun Isipin nyo na lang na talagang itong mga percentages Kahit anong mangyari Ay nakabase ay sa AC 
hindi sa CC, sa AC. Kung sakaling nagkaparehas man sila, wag kang masanay na dito. Dapat doon talaga yung base, di ba? Kasi nga, doon sila nag-agree. Eh. May pagkakataon kasi nga na hindi sila parehas. Kaya therefore, wag kang masasanay na sa CC, but rather, sa AC, multiply yung certain percentage. Okay? Gawin na lang po natin. Alam na natin na yung AC ay 1,200,000. So therefore, multiply by 20%. Yan yung lalabas na capital ninyo. Yung kanilang agreed. Okay? At alam na din naman natin na yung nasa taas ay 80%. Pwede mong i-multiply sa 0.8, pero kung gusto mo, i-minus mo na lang. Okay? Minus 240,000, 960,000. Okay? Nagde-develop lang po tayo ng table. At pagkatapos pupunta ka na dito sa side ng bonus. 960,000, okay? Minus 900,000. So therefore, we will get 60,000. Lagay mo dyan. At pagkatapos, 240,000 minus 300,000 kasi horizontal po yung pagsusob natin 60,000 but this time it is not positive but rather it is negative negative po yung sign niya and then after that we add uh, vertically 60,000 plus negative 60,000 the answer is what? zero or the other way around 1.2 million minus 1.2 million the answer is zero kasi nga yan yung table natin So therefore, na-develop na natin siya, pwede na tayong magawa ng entry. Na basically, yung entry natin ay nakabase sa kung ano ang mga amounts na nasa sa loob ng ating technique po. Pag nag-drawing ka ng hammer, okay? Hindi na po gagawa, kailangan gawan pa ng ganyang box or itong mga percentage na ito pag nag-present kayo ng solution. Pinapakilang, pinapakita lang natin for presentation purposes. Ano? Okay, so again, wala po yung mga kulay blue. Dapat wala kayo noon. Tsaka ito, wala ito din. Yeah? Yeah? Ayan, so again, nakapag-develop na po tayo ng hammer, therefore gagawa na tayo ng entry. Basically, merong nag-invest. So therefore, we are going to debit what? We are going to debit cash. CC yun, 300,000. Kasi yun naman talaga yung inilabas ni Miranda. So 300,000. Okay? And then after that, we have to credit. Credit the capital account of Miranda. Kasi yun yung kanyang investment, I mean, yun yung kanyang capital credit. So we credit Miranda Capital. Okay? Miranda Capital amounting to 240,000. Ayan. Ano mapapansin natin? Hindi po siya balanse. So therefore, may kulang pa. At kung mapapansin natin na nga, pag pinag-minus yan, 60,000 yung nawawala. Na basically, mapapansin nyo, siya yung nandirito, yung 60,000. So ang, ang ine-entryhan pala, ito, ito, at itong nasa taas, at saka itong nasa baba. Itong nasa gitna, actually, wala din naman laman yan ni, eh. Di ba? Hindi naman yan magagamit sa pagpupuko ng hammer. Hindi mo naman kasi mahahawakan yung gitna. Yung dalawang tabi lang, at saka yung mismong handle. Okay? Sa so, punto lang natin, yung apat na yan ang nagagawa ng entry. Sa pagkakataon ito, wala tong isa zero. But rather, ito lang nasa taas. Okay? So, 60,000. Napapansin pa din natin, nakatapat siya sa old at that is positive. Kung positive siya, increase yan. Increase yan sa old na kanilang capital. So therefore, ikikredit natin yung kanilang mga capital account. So we have here, Diala Capital, Austria Capital, and Tamayo Capital. Ayan. At basically, yung 60,000, dapat yan yung sa tatlo kasi nga siya yung old nga lang, okay? Hindi naman pwede isang 60,000 lang. But rather, we have to allocate. How do we allocate? Usually, based on profit sharing agreement sa ratio. Pero sa problem na to, wala ka namang mababasa other than, okay? Sinabi dito sa problem, okay? Is to be recorded for the original partners based on their capital balances. So, ang basis po natin talaga ay capital balances. And actually, kahit hindi nga sabihin din, alam na naman natin, di ba, na sa profit sharing agreement, kung walang agreement, based sa original capital. Ayan. So, therefore, i-allocate na nga natin itong 60,000 na to. So, again, 60,000, multiply kay Diala, 450,000, di ba? Ito po yung kay Diala, 450,000. So, times 450, i-lowest term na natin, Divided by 900, kasi 900,000 yung total niya. Di ba yun yung sasisi kanina? Okay, so therefore, Diala will receive 30,000 bonus. Bonus to all, kasi siya yung nag-positive. Ang in-invest ni Miranda, 300. Ang credit sa kanya, 240. Kaya bonus to all. So, 30,000 ang share ni Diala. Okay? Ngayon, magkano naman ni Austria? So, therefore, we have here, 60,000 multiply by 150 divided by 900. So, we will get 10,000 naman kay Austria. At kay Tamayo, okay? Same computation, 60,000 times 300 divided by 900. So, we will get 20,000. So, I believe, 
Okay, still then yung ano, yung bonus na 60,000 sa taas ay na-allocate natin dito sa tatlong ito based sa kanilang profit sharing agreement based sa capital in this particular scenario. So tapos na yung letter C. Okay? Now let's move on with letter D. We try to read. Miranda invested 300,000 cash in the partnership for 40% interest in the business. The original partners gave Miranda a bonus according to the ratio of their capital balances on July 31, 2021. So same pa din naman. So letter D, gagawa pa rin tayo ng table. So we have here the old, the new, and the total. We have here the AC, CC, And the bonus, minsan asset revaluation po yan Nagsisimula pa rin sa CC, that is 900,000 Sinabi ng problem, si Miranda nag-invest ng 300,000 So we have to add, na-add na po natin yan kanina That is 1,100,000 Okay? Na-add na nga kanina, pero mali pa rin ngayon That is 1,200,000 Okay? Yan Ngayon, meron bang asset revaluation? The answer is no. Wala. Wala pong asset revaluation. Bakit? Eh kasi nga, wala kang naramdaman na may babaguhing asset. Uh, maniwala kayo sa akin. Hindi nyo ba man siya ma-appreciate ngayon. May mararamdaman ka talaga. Okay? Magbibigay po tayo ng problem na meron ganun. We are just trying to emphasize bonus in this particular discussion. Uh, ang ibig ko sabihin, dahil wala kang naramdaman, ilalagay mo yan 1.2 million. Okay? So let's move on. Ang sabi, 40% ang ibibigay na interest kay Miranda. So same pa rin naman yung concept kanina. Yung 1,200,000 na alin yun, na AC mumultiply mo sa 40% okay? so that will be 480,000 ngayon, alam mo na 40% yung new, therefore yung old ay 60% so 1,200,000 multiply by 0.6 so you will get 720,000 kung ayaw mo naman ng ganon, pwede mo naman ngang i-minus balancing figure nakagawa ka na dito sa part na to, punta ka naman dito sa dulo paano nga ginagawa yun, minaminus lang yung dalawang yan so 720,000 Minus 900,000. So therefore, there is a negative 180,000. 180,000. Kung naka-negative, therefore, in-negative mo siya. Sa kabila naman, 480,000 positive minus 300,000. So there is 180,000. In this particular case, positive naman. So therefore, the total would be zero. Kasi pag pinag-plus mo yan, zero. Pag pinag-minus mo ito, zero pa din. So we can safely say, di ba, na kung sino yung naka-positive, siya yung may bonus. Sa pagkakataong ito, Bonus to new. Yung kanina, bonus to old kasi yun naman yung nakapositive, yung nasa taas. Ngayon, ito naman yung nga nakapositive, di ba? At pagkatapos nun, gagawa na tayo ng journal entry na nakabase pa rin naman ay dito sa ating ginagawang hammer. Okay, at alam na po natin na yung investment ay nakabase ay sa CC. So therefore, we are going to debit cash. Amounting to 300,000. Kung alin lamang yung nasa loob ng hammer, di ba? Yung mga pwedeng mahawakan. And then we credit what? We credit the capital account of Miranda. So we credit Miranda Capital. Amounting to 480,000. Pero mapansin nga natin, hindi talaga balance yan. Kasi nga natural, meron pa dito tayo sa taas. Yung naka-negative na 180,000. Hindi naman pa pwedeng 180 yan, but rather, i-allocate pa rin natin dun sa ating mga partners. So we have to debit the ala capital kasi nga bonus to nyo ang nangyari. So therefore, yung mga old ang nababawasan We debit Austria Capital and we debit Tamayo Capital. Oh, di ba? Napakasimple lang ng admission pag titingnan. Pwede po yung humirap, depende sa turo kung paano pa rin isend. Okay? Now, 180,000 ang ating bonus to new. Old ang nagbibigay kasi nakadebit sila. Ito nga, oh, ang invest niya, 300, ang nakredit sa kanya, 480. Yung 180,000, same goes, reallocate natin sa kanilang capital, balance, so therefore, times 450. Ayan. Divided by 900 So kay Diala, debit Diala Capital 90,000 And then <coughs> So again, 180,000 Dito po tayo nakabase Multiply by 150 Divided by 900 So we will get 30,000 And then, kay Tamayo Last number, 180,000 Times 300 Divided by 900 So we will get 60,000 So still then pag inad mo itong tatlong to 90 plus 30, 120 plus 60, 180, balance pa rin naman doon. So, yun na po. Nasagutan na din natin yung letter D, uh, entry to record the admission of Miranda. In this particular case, bonus to old. Ay, sorry, bonus to new. Na actually, kahit hindi nga banggitin kung sino yung nagbigay ng bonus, malalaman mo yun kapag meron kang table na ganito. Okay? So sana po meron tayong natutunan dito sa ating simpleng discussion sa partnership dissolution admission. Yung merong asset revaluation, doon tayo sa second case natin. So thank you!